Huwag sa pangatropa, bago yung panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito naman ako sa aking bagong video and this time, ang subukan naman natin ay ang optimization problem sa let pero subukan ko isolve yun naman yung fence problems. Tingin ko marami na lito dito. Kung nagasing na yung fence problems, good. Pagpatuloy nyo yan, keep it up. Sa mga ito naman ay ginawa ko para sa medyo nahihirapan. Okay? So ano ba yung fence problem na yan? Bigyan ako ng sample. A man wants to fence his rectangular lot of which borders a river. If the total amount of fence is 3,600 meters, what would be the lot's maximum area? Assume that, would, uh, assume that there would be no fence uh, along the river. So, para mag-gets nyo, pakita ko lang muna yung picture. Uh, meron daw tayong lote na may nakagilid din sa tabing ilog. Tapos, balak bakuran ng isang mama na total 3 meter, 3,600 meters. So, mag-label lang ako. Yung upward, yung vertical, ay Y. As in, dalawang horizontal, X. Okay? So, ang tatanong, ano daw yung dimension niya para makuha yung maximum area? So, kung di nyo pa napapanood yung ibang uh, optimism, optimization problems, kung di pa kasi sanay sa ganito, I recommend you to watch part 1. Kung sanay na, mag-proceed na ako. Okay? So, ang common mistake ng mga sadyante dito, dahil narinig lang yung perimeter ng isang rectangle, madalas nilalagay nila, perimeter is equal to 2x plus 2y. Pero, tingnan nyo naman yung drawing. Sinabi dito, wala daw fence sa tabing ilog. So, 2x plus 2y ba yan? Actually, hindi na. Dapat, ang makikita nyo ang perimeter lang, 2x plus Y lang. Kasi wala na dito sa side ng ilog. Okay? So, yun ang common mistake ng estudyante. Pero at least natin, alam na natin yun. So, may careful lang kayo dun sa note. Note nga lang na there would be no fence along the river. Pero, paano siya isolve ngayon? So, ina-assume ko na at this point, alam nyo na yung part 1. So, mag-establish tayo na equations. Tingin nyo, ano yung unang equation? Ano yung constant natin? Constant equation. Okay. Yung perimeter. Kasi constant yung perimeter binigay na. Ano ang perimeter ulit? P is equal to, sinabi ko na, 2x plus y. Ano ang P? 3,600. So, isulat ko, 3,600 equals 2x plus y. Uh, next, yun naman variable, yung variable equation naman. So, ang uh, variable equation natin, obviously, yung area na rectangle. Anong formula yung area na rectangle? Good. A times x Uh, A is equal to x times y. At yun yung dalawang equation. Okay. So, kung yun lang pala yung dalawang equation, subukan nyo muna i-post yung video at isolve yung problem. Kailan muna? Hindi ko muna i-solve, subukan nyo i-solve. Kasi ito lang medyo mahirap eh. Pag-establish ng equation. Subukan nyo post, solve muna na. Nasolve na? Okay, tingnan natin. Okay, solve natin. So, nasulat ko na yung dalawang equation. Meron tayong 3,600 equals 2x plus y. Yan equation 1. Tapos, yung error is equal to x times y. Yan equation 2. Derivative ko muna sa equation 1. Anong derivative niya? 0 is equal to 2 plus y prime. Okay. Gusto ko magsulo si y prime. Anong gagawin ko? Ilipat ko lang si 2. Transpose. So, magkakaroon ako ng equation 3 na negative 2 equals y prime. Next, sa equation 2 naman, nakakang derivative. Derivative ni z? Okay. dz with respect to x. Hindi agad 0 ha. dz with respect to x equals. Anong rule to? Product rule. Good. So, x times y prime plus y. Hindi ko na papakita yung 1. Obvious naman. Tapos, meron na akong uh, sa substitute ko ngayon sa equation 3 dun sa na derivative kong bago. So, magiging x times negative 2 plus y. Pagsamahin, negative 2x plus y. Gusto ko mag-solo, maghiwala yung dalawa. So, magkakaroon ngayon ako ng 2x equals y. At yan ang equation 4 ko. Tapos na ba ako? Hindi pa kasi inahanap ang exact dimension. So, anong gagawin ko? Anong gagawin ko kay equation 4? Good. Isa substitute ko siya doon sa equation 1 kasi hinahanap yung exact dimension. So, anong gusto niyo palitan? X o Y? Ako palitan ko na lang si Y. So, 3,600.
it equals 2x plus 2x na ulit. Good. So, sim pagsamay natin. 2x plus 2x, 4x. Tapos, gusto ko magsalo sa x. Anong gagawin ko? Divide both sides by 4. Ngayon, ang value na x ko ay 900. Okay. Tapos, ano ang value ko ng y? Ay, 2x lang naman. 2x is equal to y. So, ito times 2 ko lang. 900 times 2, 1,800. Yan ang dimensions. Pero, yan na ba yung sagot na hinahanap? Actually, hindi. Ang hinahanap ay yung maximum area. Nakuha lang natin yung dimensions para sa maximum area. So, ano gagawin ko? Isa-substitute ko ito na kuha kong sagot kay equation 2. So, magkakaroon ako ng x times y pag mumultiplyin ko lang sila. 900 times 1,800 equals... Yan! 1,620,000 square meters. Yan ang maximum area. Simple lang, di ba? So, at least nakita nga na yung ito yung isa sa mga common problems sa binibigay sa optimization problems sa calculus. Marami pa akong pwede bigyan na fencing problems. Wait, stay tuned lang kayo. Yan lang muna. Peace!